Móttökukerfi flóttamann á landamærunum er komið að þólmörkum. Þetta segir yfirlöruglusjón hjá ríkislöruglusjóra. Frá áramótum hafa rúmlega 300 sóttum alþjóðlega vend hér á landi eða saksinum fleiri en á sama tíma í fyrra. Borgarstjóri Mariupoli í Úkrainu segir stöðuna verri en mannúðarkrísu og saka rússa um þjóðarmorð. Fulltrúa rússneskra stjórnvalda mættu ekki fyrir alþjóðadómstólin í dag til að hlýða á fulltrúa Úkrainu flytja vitnisburð. Nærri öll fyrirtæki í kauphöllinu lækkuð í dag. Hækkun olíuvers eftir innrás rússa í Úkrainu er helsta skýringin að mati hagfræðings. Í þrjár vikur hið minnsta hefur snjóru og klaki hulið gangstjættir á höfuborgarsvæðinu. Víða er ógjörningur að komast um í hjólastól og hafa fattlaðir margir hætt við læknisheimsóknir þar sem þeir komast vart út úr húsi. Hjónin á Þverró í Skíðadal hafa undanfærð nár sporað gönguskíðabraut um dalinn sem er afar vinsæl meðal feiminna skíðamanna. Gott kvöld. Yfirlöruglusjóðn á landamærasviði ríkislöruglusjóra segir að móttökukerfi flóttamanna á landamærunum sé komið að þólmörkum. Frá áramótum hafa 306 sóttum alþjóðlega vend en þeir voru 57 á sama tíma í fyrra. Álægið hjá lauriglunni á Keflavíkuflöðulli hefur aukist mikið síðustu dag og vikur. Frá 23. og til dagsins í dag hafa 65 einstaklingar sóttum vend á Íslandi með tengsl við Úkrainu og við erum að sjá fyrir okkur að fjöldin á næstu vikum og mánuðum gæti verið 1000 til 1500 einstaklingar sem koma en svo bara byggt á þeirri reynslu sem við nú sjáum frá 2003 þá erum við að gera ráð fyrir því að það sem eftir lifi mánaðar kunni alltaf 200 manns að koma til Íslands. Vegna álagsins var viðbraks áallun sett á óvissustig daginn áður en Rússa réðust inn í Úkrainu. Í dag er kerfið komið að þólmörkum og við þurfum að bregðast við og finna leiðir til að takast á við þennan aukna fjölda. Við sjáum það nú ekki alveg fyrir okkur að við séum að fara á neyðastig að með að tali er þetta átta einstaklingar að koma á dag en við teljum eitthvað að síður hvort að við eigum að skoða það að færa okkur af óvissistig og hættustig það er til skoðuna núna. Hvað þýðir það að eða farið á hættustig? Þá erum við endilega að búa okkur undir það að takast á við aukið umfang meðal annars með því að gera okkur svona undirbúa það að setja mögulega upp fjölda hjálpastöð. Segjum sem svo ef við ráðum við átta á dag en fjöldin gæti verið 30, 40, 50 að þá þurfum við að bregðast við með öðrum hætti og fyrir sé að okkar kerfi í dag ræður ekki við það. Vara borgarstjóri Mariupol í Úkraínu sakar Rússa um þjóðarmorð. Úkraín stjórnvöld hafa neitað bóði Rússa til íbúa nokkra borga um að flýja eftir örugum leiðum sem aðeins liggja til Rússlands og Hvíta Rússlands. Alþjóðdómstóllin í Hag í Hollandi tók í dag fyrir mál Úkraínu gegn og Rússlandi vegna meintra brota á alþjóðasamningi um þjóðarmorð og vegna ásakana Rússa um að Úkrainumenn hafi frammi þjóðarmorð í austurhluta landsins. Russia consented to your jurisdiction under the genocide convention. Now it is abusing and violating that convention in order to kill Ukrainians and destroy Ukraine. Russia must be stopped. And the court has a role to play in stopping it. Vitnisburður Úkrainumanna var á dagskrá í dag og á morgun verðu komið að Rússum. Sæti ætluð fulltrúum þeirra í dag voru auð. The court regrets the non-appearance of the Russian Federation in these oral proceedings. Rússneski herinn heldur áfram árásum á Úkrainu af sjó úr lofti og á landi. Rússar lögðu í dag fram bóðum að hætta árásum á meðan fólk forðar sér frá nokkrum borgum. Leiðirnar sem Rússar leggja til liggja þó aðeins til Rússlands og Hvíta Rússlands. Stjórnvöld í Úkrainu ráða fólki alfarið frá því að flýja þangað. Þenni prýnjatni variant við krytja humanitarnig korridorif. Ne pojídud nashi ljúdis Ivankova, Zdymora, Zvýžhorada, Spítkýjiva, Vbílorús, 
з тим, щоб потім літакам літаками полетіти у Російську Федерацію. Тіл стоуда флітя ем 200.000 манс фра Маріуполем Хелкіна, ен Руса стоуду екі від умсамі вопнахлі. Альтіода Рейді Кросін уплісті і дага ярдспрінкюр хаві фундіст ау вегунум ут ур боргіні. Боргарбуар хава бері інлікса дюгум саман і спрінкюрекні. It's not even humanitarian crisis. This is genocid. We have uh, most of the building destroyed in the city and people live uh, underground uh, in uh, each building underground they have 100 200 300 different numbers of people they are scared they do not have water and the best wishes for them to find some water not even eat Sendinendur Úkraina og Rússlands hafa nýlega lokið fundi sem staðið hefur síðan klukkan 2 í dag í Belaveskaja Pústa þjóðgarðinum á landamærum Póllands og Hvíta Rússlands. Haft hefur verið eftir sendinendur Úkraina að árangur hafi náðst í viðræðum um flótta leiðir frá borgum. Rússneska sendinendur lísti hins var yfir vonbriðum með viðræðurnar. Yfirvöld þar sögði í dag hægt að ljúka stríðinu ef Úkraina menn leggja niður vopn, viðurkenna sjálfstæði Donetsk og Luhansk og að krímskægi sé á rússnesku yfirráðasvæði. Utaríkisráðurar Úkraínu, Rússa og Tyrkja ætla að funda um stöðuna á fimmtudag í Tyrklandi. Sendi fyrir trúafegum rauða krossins sem fer utan á morgun til Búdapest skipulegur hjálparstarf við Úkraínu næstu þrjá mánuði. Verkefnið er stærsta mannúðarverkefnið í langan tíma. Líbanon, Haiti, Indonesia og Japan hafa verið á meðal verkefna sem Sigriður Björk Þormar hefur komið að. Oftar en ekki eftir hamfarir, en nú eru það stríðsátök. Hún verður með aðsettur í Búdapest í Ungverjalandi, þar sem svæði skrifstofa Alþjóða Rauðakrossins í Evrópu hefur aðsettur. Ég mun þess að stýra verkefni sem að kallast sálræt stuðningur og svona almenn geð helbrýðstjónsta fyrir þá sem er að fara yfir landamærum frá Úkrainu yfir í þau lönd sem að eiga landamæri að Úkrainu náttúrulega nokkur lönd og það eru mismunandi úrræði og það er mikilvægt að reyna svolítið að samena að það sem að verið er að veita í einu landi sé svipað og verið er að veita í hinum löndunum. Sigríður Björk segir það hlutverk sitt að sjá til þess að uppfylla lámars kröfur sem alþjóða helbriðistofnunin setur þegar ástand eins og í Úkraínu skapast. Hún þakkar almenningi og stjórnvöldum fyrir að gera hjálpastar við mögulegt. Á meðal verkefna Sigríðar Bjarkar og þrykja annara sendifyrtrúa sem bætast munu í hópin verður að fara að landamærunum og í flóttamannabúðir og fara yfir með landsfélugum rauðakrossins hvernig alþjóða rauðakrossin geti helst brugðist við. Húsnaði fæði, aðgangur að vatni og helbriðisþjónustu og stuðningur eru það sem áhersla er lögð á. En svo muna næstu vikum fleiri sendifyrtrúa er eflust bætast við. Ástandið er auðvitað mjög ótryggt og svona ekki alveg víst akkurat núna hver þörfin verður áfram þó það lítið út fyrir að hún muni verða gríðalega. Þetta er eitt svona stærsta mannúðar ástand bara í heiminum í ofsalega langa tíma. Er þetta einhver drop í þetta haf það sem þeir eru að gera? Já, veistu, ég mann samt eftir í svona fyrstri byrjaði að vinna fyrir raukrósina maður spurði sig sjálfan oft að þessu, þetta er svona ákveðin tilvista spurning og skiptir þetta málið það sem maður er að gera þegar þetta er svona óbóðslega stórt. En það gerir það því að ef þú nærða að aðstofa einn að þá er það bara heil mikið og auðvitað reynir maður að ná til sem flestra. Utaríkisráðra segir það hafa ekki komið á óvart að rússnesk stjórnmöld hafi ákveða að setja Ísland á lista yfir óvinn veittar þjóðir. Þetta kom fram í máli ráðra á alþingi í dag. Hátt í 50 þjóðir eru á listanum sem var byrtur í dag. Þar á meðal bandaríkin, öll ríki Evrópusambandsins, Japan, Kanada, Noregur og Suður Kórea. Öll er þetta ríki sem hafa tekið þátt í efnahagsþvingunum gegn Rússlandi. Í dag bárust fréttir á því að Rússland hafi gefið það út að Ísland sé nú skilgreint sem óvinveitt ríki. Það er ekki allskostar óvænt en ekki er að fullu ljóst hvað áhrif yfirlýsingi mun hafa en félagskapurinn á þeim lista er endar ekki slæmur. Hlutabrjöf verði nær öllum fyrirtækjum í kaupöllinni lækkað í dag. Flugfélagin lækkuðu mest og hafræðingur telur heimsmarkaðs hækkun á olíu helstu skýringuna. Dæmi 
Dagurinn í kaupöldinni byrjaði á því að Elisa Rít, forsetafrú, hringdi bjöllunni við upphaf viðskipta í tilefni af alþjóðlegum baráttu til í kvenna sem haldin verður á morgun. Það var þó lítið annað til að gleðjast yfir því rauðiliturinn var alls ráðandi á íslenskum hlutabrefamarkaði. Hlutabref í næstum öllum fyrirtækjum byrjuðu að lækka strax í morgun en eftir því sem leið á daginn gekk lækkunin að einhverju leiti til baka. Ja, það er kannski bara aðalega þessi hækkun sem varð á olíverði núna um helgina. Olíverði fór mjög hátt og fór inn upp í 130 dollara. Og það hefur gengið náttúrulega miklu leiti til baka sem að þýði það að lækkarnar á hlutabræða markaði hafa líka gengið til baka. En hingað síður er er við að tala um hækkun olíverði sem er að skýra þessa lækkun á hlutabræða. Hlutabræða verði í flugfélagunum lækkaði mest í dag, play um 7,3% og æslandi er um 8,7%. Bæðið kemur það alveg bara til að kostnaði þeirra er að vaksa og einhverju leiti þá eftirspurtin dræst saman á móti. Lækkunin var þó ekki einungis bundin við félagu sem nota mikið af olíu eins og flugfélagin og þetta er ekki fyrsti rauði dagurinn í kaupöldinni frá því rússar reyðist inn í Úkræðinu. Ég eru hjálfvistar að leita í eitthvað annað þá, heldur en þessi skráðu hlutabrif? Já, það er svolítið erfitt að segja sko, en það er náttúrulega bara mjög mikil óvissa og það er líka áhrifaþáttur í þessu sem er þá sá að olíu verður að hækka og þá hækkar verðbólga og ekki bara hér heima, þetta er líka erlendis og herri verðbólga kallar á herra vaxtastig og herra vaxtastig leiði til þess að ávastnar að kráfa og fjárinnir hækkar sem að leiðar einhverju leiði til þess að eignirnar lækka í verði. Það er ekki aðeins mannfólk sem hefur lagt á flótta frá úkræðinu, heldur líka gæludýr. Þau eru ekki síður óttarslegin vegna stríðs ástandsins en eigundur þeirra. Á lestastöð í Póllandi taka sjálfbóðaleiðar á móti dýrunum. Of course we have food for dogs and cats, we have medicals, we have all of that. We take cats, we take their food and something of clothes and that's all. Like we lost everything in our house. The, the dogs are the part of our souls and uh, we cannot um, leave them because uh, to be honest, um, unfortunately my dog uh, um, stayed at home with my mother because she didn't want to move here. Og þá allar bergsteinn að segja ykkur frá því sem verður í bóði í Kastlós í kvöld. Já, í Kastlós í kvöld ræðum við við Árna Þór Sigursson sendi herra Íslands í Rússlandi sem er nýkomið til Mosku og segir aukin viðbúna að vera greinilegan á götum borgarinnar þar sem lauruglan stöðvar jafnlega borgara til þess að skoða síma þeirra. Þú líka fjalla um styttingu vinnuvikunar en fórsvarsmenn lauruglumanna, tolla og fangavarða rekja meðal annars aukið álag og manneklu til hennar. Við sem ekki að Kastlós í strax að loknum veðri og íþróttum. Barnasálfræðingur segir mikilvægt að halda réttum en hóflega miklum upplýsingum um stríðs að átök að börnum. Eðlegt sé að börn og fullornir upplifi sterkar tilfinningar þegar þau fylgjast með fréttum af stríðs átökum. Myndir af heimilum fólks í ljósum lógum, fólk á flótta undan sprengjuregni og grátandi börn eru því miður daglegt brauði í fréttum þessa dagana. Þetta hefur áhrif á okkur öll og ekki síst yngstu kynslóðina. Það eru margir drekni hérna og sumir finna þú sprengjum utan húsmanns og... Finnst þér óþægilegt að heyra þessar fréttir? Já, mér líður bara illa fyrir úkræði. Já, mér líka. Af hverju? Æ, því það er bara verið að drepa fólk úr fjölskyldu þeirra og allt. Það er ekki gott og mér líður illa fyrir þeim í úkræðinu en þetta er svo langt þá og ég veit ekki mikið um þetta. En hvernig eiga fóreldrar að snúa sér er nöðsynlegt að ræða þessi mál við börn? Það er mikilvægt að ræða þessi mál við börn til þess að tekka af hvað þau vita og hvað þau eru að hugsa um þessa hluti og hvað áhrif það hefur á þau. Þau hafa náttúrulega að sína þekkingu mjög mikið úr samfélagsmiðlum eins og TikTok og Snapchat og svoleiðis og þar eru upplýsingar kannski ekki mjög ítalegar. En þó mikilvægt sé að ræða hlutina og koma réttum upplýsingum fram segir aðalheiður að það verði að vera í hóflegu magni. En almennt eru kannski börn mjög svona seig. Sumir taka þessa hluti mjög alvarlega og auðvitað er eðlilegt að maður upplifi sterka tilfinningar í kringum þetta. Er þetta mikið rætt á þínu heimilu? Smá er ekki mjög. Þetta er bara smá og svo hættu við bara að tala um þetta. 
En þegar þú sérð svona myndir af húsum sem er að springa og börna flýja, hvernig verðið þið við? Það er bara hræðilegt sko. Utan kjörfundar atkvæða greiðsl er nú hafin um sameningatillögu í fjórum sveitafjölögum. Komið til sameninga verða til tvö ný sveitafjölög, annað á Norðurlandi, Eistra og Hitt á Vesturlandi. Kostningarnar fara fram þann 27. mars. Á Norðurlandi Eistra er kosið um sameiningu Langanes, Byggðar og Svalbars Hrepps. En á Vesturlandi greiða íbúar Helgafellsveitar og Stikkils Hólsbæjar atkvæði um sameiningu. Helgafellsveit og Svalbars Hreppur eru með fámennari sveitafjörum landsins í Helgafellsveit búa 66 manns en 94 í Svalbars Hreppi. Ef til sameiningar kemur verður til nýtt 600 manna sveitafjörlaga á Norðurlandri Eistra og það fyrir vestan myndi telja um 1250 íbúa. Margir fattlaðir fara ekki út úr húsi þessa dagana sökum ófærðar. Starfandi formaður sjálfsbjargar segir að margoft hafi verið óskað eftir því að sveitafjölaun að hreinsa snjó af gangstöttum en lítið sé um svörs. Víðast hvar á landinu er hvítjörð. Í höfuborginu er 13-15 cm djúpur snjór og það hefur ekki farið fram hjá Margreti Lilju Arnheðardóttur. Hún kemst ekki í hjálpalaust leiðar sinnar. Nei, það hefur þeir aldrei gengið. Bara festa sig trakk í trakk og hann að það er bara, já, þetta er bara óyfirstíganlegt. Þetta er rosalega erfitt. Þetta er bara þvílíkt púl þar sem að eitla ruðið og gangstjöttar bara langoftast ekkert ruðunar. Fólk bara er heima hjá sér, það er ekkert að fara út úr húsi mikið nema akkurat nákvæmlega það sem það þarf, það sem það veit að það er hiti í gangstjöttum. Í dag er 21. dagurinn í röð þar sem snjór hýlur flestar gangstjöttar og í þennan tíma hafa margir, þar á meðal fallað fólk, vart farið út úr húsi. Já, það eru því miði bara mjög mörg. Það sem að sönd fólk kemst ekki einu sinni út úr húsinu út af því að það er bara snjór og illa bara lélegt aðgengi yfir höfuð út af snjó. Það lendi þá er það bara heima hjá sér og einangrast þannig þegar fólk einangra sig að það verður þunglind og á kannski ekkert mikið bakland fyrir. Þú veist að þú gast þetta ekki einu og þá meiri þess að erfitt fyrir aðstöðumanneskjum þín að hjálpa þér? Já, þetta er nefnilega eiginlega bara rosalegt hérna í mitt með snjóinn og meira þess að það sem það lítur út fyrir að vera flatt að það er allt í klaka undir og maður festi sig og þannig að maður skilur vel að fólk er ekkert mikið að fara út í þetta eða þarf ekki alveg nauðsynlega, sko. Og það eru dæmi um það að fólk þarf að afpanta sérstaklega einmitt sjúkraþjálfun og svona sem er kannski oftar heldur en læknisheimsóknir í mörgum tilfellum en líka læknisheimsóknum. Bæði sjálfsbjörg og öryrkjabandalagið hafa óskað eftir úrbótum. En það er rosa lítið um svör að fá það sem að eins og bara með þess að bifræða að fólk veit hvað það er bara lélegt aðgengi fyrir alla allstaðar einhvern veginn þessa dagana. Fjöruverlunin bókmentaverlun kvenna voru afhendið hátilega að töfni höfða í Reykjavík í dag. Fríða Ísberg hlut verlunin í flokki fagur bókmenta fyrir skáldsöguna Merking. Sigrún Helgadóttir fekk verlunin í flokki fræðibóka og reyta almenns eðlis fyrir ævisögu Sigurðar Þórarinssonar myndað manni. Í flokki barna og unglíka bókmenta fengu Margrét Tryggvadóttir og Linda Ólafsdóttir verlun fyrir verkið Reykjavík barnana. Þetta er í sextanda sinn sem fjöruverlunin eru veitt en verlunar grípin gerði listakonan Kogga. Það má segja að skíðadalur beri nafn með rentu þar sem aðstæður til gönguskíða yrkunar eru til fyrirmyndar. Feimnir gönguskíðamenn leita sérstaklega í sporin í skíðadal. Að frumkvæði hjónana á þverá í skíðadal er reglulega sporuð gönguskíðabrautum dalinn. Eftir að hafa notað snjóslega til verksins undanfarinn ár, smíðaði Dagur Óskarsson sérstakan sleða sem hann notað til að útbúa sporin í frítíma sínum. Þetta er ágætt líkansrætt, sko. Það þarf svolítið að taka á þessu tæki, sko. Já, þetta byrjaði nú bara svona sem sport hjá fjölskyldunni í raunni. Við bara smíðaði svona lítinn spora til að hengja aftan í vélslega og hérna fyrir okkur bara til að skottast hérna um túnin og síðan bara vattund upp á sig. Hjónin halda út í Facebook síðu þar sem þau láta vita þegar búið þeir að spora. Hverjir eru svona helst að nota þetta? Það er alveg fólk sem er búsett í sveitinni og á Dalvík en við höfum líka fengið fólk frá Akureyri og meiri sér frá Reykjavík. Svo er þetta alveg nýr markhópur sem ég áttaði með á síðustu helgi og það er þessi feimni hópur að það eru svona mergir nýir í sportinu sko 
að þeir sem að sko, eigi alla flottustu græðinur vil ekki alveg fara á keppnisvæðin sko. Það geta það svolítið falið sig hérna sko. Það eru þó líka reynsluboltar sem nýta sér aðstöðuna. Heyrðu, þessi hins var alltaf passar bara fullkomlega, þetta er náttúrulega bara algjör draumur og við erum mjög þakklátt á honum degi fyrir að að bjóða okkur upp þessa ástöðu. Og er alltaf boðið upp og veitingar þannig að kemur að skeiða? Ekki kannski alltaf, en ég er næstið við vissum að það væri auðvelt að komast í kaffi samt til dags. Veistu, við erum eiginlega einstaklega heppin að hafa svona dellukvall hér inn í botni skíðardali. Þetta er að skoða þessi aðstað, það er alveg stórkosleg. Það er eitthvað sérlega viðeigandi við að vera á skíðum í skíðardal. Aðstæður eru til fyrirmyndar þó að skíða hæfileikarnir mættu ef til vill vera aðeins meiri. Þó að veðri. Það er hlýnandi veður í kortunum fyrir morgundaginn og munu hitaskil ganga norðvestur yfir landið. Síðdegis má reikna með að hiti verði við á bilinu 3 til 8 stig. Tetur fyrir Hervarsson veðurfræðingur hann ætlar að fara nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum en það er Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson sem sér um íþróttur í kvöld. Það mun ekki ráðast fyrir mér lokaðum fyrir undan keppni EM kort Ísland eða Serbia komist á lokamót EM í nóvember. Leikmenn Íslands vilja aðeins hugsa um eitt leik í einu. Spennan í topparátti úrvalsteldar kvenna í körfubolta er hreint lýjileg. Og það var nóg um að vera á vetrar Olympiumóti fallara í dag. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Árum við kveðum ykkur réttar enni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Móttöku kerfi flóttamann á landamærunum er komið að þólmörkum. Þetta segir yfir lögluþjótn hjá ríkislögluþjóra. Frá áramótum hafa rúmlega 300 sótt um alþjóðlega vend hér á landi, sexinum fleiri en á sama tíma í fyrra. Borgarstjóri Mariupol í Úkrainu segir stöðuna verri en mannúðarkrísu og saka Rússa um þjóðarmorð. Fulltrúa rússneska stjórnvalda mættu ekki fyrir alþjóðdómstólinn í dag til að hlýða á fulltrúa Úkrainu flytja vitnisburð. Næru öll fyrirtæki í kaupöllinni lækkuð í dag. Hækkun olíuvers eftir innrás Rússa í Úkrainu er helsta skýringin að mati hagfræðings. Í þrjár vikur hið minnsta hefur snjór og klaki hulið gangstjættir á höfuborgarsvæðinu. Víða er ógjörningur að komast um í hjólastól og hafa fattlaðir margir hætt við læknisheimsóknir þar sem þeir komast vart út úr húsi. Hjónin á þvera og í skíðadal hafa undanfarin ár sporað gönguskíðabrautum dalinn sem er afar vinsæl meðal feiminna skíðamanna. Næstu fréttir verða hérna í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan tíu kvöld og við verður nokkra u.reis eru uppfærður allan sólarhingin. Minningu líka á rúf appið en þessum fréttatíma er lokið sæla sinni.